ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் ஃபார்ம் பீச்சில் ட்ராப்பிக்கல் ஏக்கர்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்ற ஃபார்மில் மேங்கோ ஃபார்மில் இருக்கேன் இந்தியாவுக்கு வெளியில் நிறையா இந்தியன் வெரைட்டி வளர்க்குற ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை பார்க்க தான் வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற இந்த ஓனர் வந்து அலெக்ஸ் ஸோ அவர் கூட பேச போகிறோம் இங்கே இருக்கிற மேங்கோ வெரைட்டிஸ் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அவர் வந்து மேங்கோவில் பிஹெச்டி பட்டம் பெற்ற ஒரு மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்லுவார் ஸோ வாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹே அலெக்ஸ் நைஸ் மீட்டிங் யூ ஸோ ஹவு மெனி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மேங்கோஸ் டூ ஹேவ் ஹியர் இன் யுவர் ஃபார்ம் overall here on the farm we have over 320 varieties currently. 320 more than that i don't know we have to count but uh it's certainly more than that figure at this point wow and it's one of the largest private mango collections in the united states we're very proud of what we've done Okay. And how many are Indian varieties? Several dozen. Uh it's in the dozens for sure. Um we I don't know the exact figure of how many varieties we have, but it's a very large number of Indian varieties. Right, this here is Todapuri. This mango is common in southern India as well. Um and in uh, the area around Bangalore they'll call this Bengal instead of Todapuri. But uh it's the same mango. and uh it's almost exclusively consumed green in india this mango is cut into slices and eaten with condiments like salt and chili and things like that mm-hmm. uh and that's how we sell this mango most of the time is to uh some of our south indian customers that have fond memories of this mango and uh we're one of the only farms that not only grows this variety but also sells the trees we do graft trees uh of this variety too they can get larger than this so i have some that can get like very very massive mm-hmm. uh several pounds in weight juicy mango tree kind of an aggressive growing tree too mm-hmm. but it was introduced to florida a very long time ago about 120 something years ago they introduced the totopuri to south florida oh wow and what variety is this one okay so this is kesar um this is sort of the state mango of gujarat and so people from gujarat are very proud of the kesar mango excellent tasting variety has a very strong aroma mm-hmm. um and it does better in florida here in the us than the alfonso does it always fruits better it's a little more disease tolerant it oh. tolerates our climate a little better in the mambala thotta na sutti varumbodhu enga paathalum mambalam marathiliyum mambalam tharaiyiliyum mambalam adhu mari இப்போ மாம்பழம் சீசனில் வந்து மிட் சீசன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இப்போ முன்னாடியே நிறையா மாம்பழம் பழுத்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ மரத்தில் இருக்கிறது பச்சையாக இருக்குது அதுக்கப்புறமா இதெல்லாம் வந்து வரும் மாதங்களில் இது பழுக்கும் ஸோ எல்லா வெரைட்டியும் ஒரே நேரத்தில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை அதனால் இப்போ வந்து நம்ம மிட் சீசனில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னார் What variety is that? That's And which one the, is the biggest one in the farm? That's field? probably it. Oh, so that's, that's the one? That's Lancetia. So this is actually from Honduras. These can weigh up to five pounds. Um, so this variety was from Honduras to the United States, I think in the early 1980s. It's an Indian flavor. Uh, it's a mild, what we call Indian, West Indian flavor, which means it's got some resin, some, some piney flavor to it. It's not a super robust flavor. It's not bad, okay? But it's not like an incredible tasting mango. Um it's really just a novelty because of the size of the fruit. Mm-hmm. So uh this is a mango we got from the US Department of Agriculture called Madras. Madras. Okay. Presumably brought from India to the United States a long time ago. like 120 something years ago when they still called it madras instead of chat from india Rock to the united front. states so maybe somebody in india can recognize this fruit somebody from the south obviously yeah from tamil nadu madras. but uh anyway 
this is the first fruit That's it's the, ever made. So. Oh, there's a first fruit and yeah. only fruit in the tree. Yeah, oh. but it, it flowered and it dropped all. Uh -huh. This is the Alfonso. So the Alfonso mango, of course, is uh, very common in the uh, southwestern part of India and can be found in several states there. Um, often called the Ratnagiri Alfonso. So that's what this is. So this is an Alfonso that we planted around 2017. So this tree was already several years old at that point. I think it was probably like a two-year-old tree when we planted it. Mm -hmm. um, so this tree now is close to at least seven years old. It's, uh, it'll often stay green even when it's ripe. And we'll cut it open and it will be like very light colored flesh inside, almost white. Um, but it's a spectacular flavor with a lot of spice and um, it's really well appreciated by people that try it and they love like Indian flavored mangoes and Mampasan is one of the best. I like this mango actually more than I like the Alfonso personally. Okay. So I think this is an awesome mango and we have two of these on the farm, two, two uh, Mampasan trees. Okay. Yeah. Apart from mangoes, in tropical acres farms, do you have any other fruits? Oh yes, yes. We, we grow 40-something types of avocados, for example. Uh, we grow sapodilla, which they'll call chiku or sapote in India. Mm -hmm. We grow maybe 11 varieties of that, and we grow mame sapote too, which is a, a fruit from the tropical Americas, from the uh, Central uh, America. Oh. Uh, and that's a wonderful fruit that's very popular with the Cuban population here in Florida. Mm -hmm. um, so we grow more than 15 types of that now. Wow. So, uh, but mangoes are specialty because it does very well, like I mentioned, in this location. And we want to take advantage of that instead of trying to grow crops that are a little less optimal for this location. How, how many acres is this farm? It's a little under eight. It's about seven and three quarters roughly wow. I don't you, know it's you plan it really well you have packed um, as yeah, much as you can trees. yeah we did <laughs> I mean we did a lot of high density planting okay um, which is common now in the mango commercial growing world mm. in the farm there is a lot of support எவ்வளோ பெரிய மரம் பாருங்க இது வரைக்கும் நான் அட்லீஸ்ட் இது மாதிரி இவ்வளோ பெரிய மரம் பார்த்தது இல்லை இதில் ஃபுல்லாக பழங்கள் காய்ச்சிருக்கு இந்த செக்ஷனில் ஃபுல்லாக அவர் வந்து சப்போர்ட்டாக வச்சு விட்ருக்காரு This is more like 60 years old. 60 years yeah. old? Uh, it was planted in the 1950s. Okay. So it's one of two large sapodilla trees we have on this farm, but we actually have quite a few smaller ones that we planted since 2016 or so. Mm -hmm. And uh, you know, many of those are different varieties. This one's called Martin. In the tortatala, this is the same thing. It's the same thing. It's the same thing. ஸோ நான் அங்கே இருக்கும்போது நிறைய தேனி பார்த்தேன் இதில் இது மாதிரி பல இடத்துல வச்சுருக்காங்க அப்புறம் இந்த மிஷின் வச்சு தான் இவங்க போய் மரங்களில் எட்டாத பழங்களெல்லாம் பறிக்கிறாங்க ஸோ அப் அப்பார்ட் ஃப்ரம் லோக்கல் பிக்அப் டி யூ ஆல்சோ ஷிப் மேங்கோஸ் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் do we can ship everywhere except california and hawaii because those two states don't allow us to ship there but absolutely we ship everywhere else in the do you ship states. to canada we've not shipped to canada that's a different story because they have uh, you know certain import restrictions okay and they so this require the fruit to be treated or states in the u.s so just the domestic states in the u.s okay uh, but we do quite a bit of shipping of the fruit yes <laughs> இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ண சொல்லி கொடுத்தாரு அதெல்லாம் நான் இப்போ டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் டேஸ்டிங் வீடியோ இதுக்கப்புறமா வருது அவர் கொடுத்த பழம்லாம் வீட்டில் போய் இப்போ டேஸ்ட் பண்ணுன்ட்டு ஆவலோட காத்திருக்கேன் ஓகே இப்போது வீட்டுக்கு வந்தாச்சு டேஸ்டிங் டைம் சாப்பிட்டு பார்த்து இதில் எந்த பழம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அல்ஃபோன்ஸால் ஆரம்பிக்கிறேன் ம் நல்லா சுவையாக இருக்குது கொஞ்சம் 
புளிப்பு தன்மை இருக்கு ஒருவேளை இன்னும் ஃபுல்லா பழுக்கலையோ என்னமோ பழுத்த இடம் சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அல்போன்ஸா பாஸ் நான் அதுக்கு மார்க் போட்டுட்டேன் மைண்டில் ஸோ அடுத்தது வந்து ஸ்வீட் டாட் ஸ்வீட் டாட் செக் பண்ணலாம் இப்படி இவ்வளோ மாம்பழ வகைகளை நான் வந்து ஒரே நாளில் சாப்பிட்டதில்லை ஸோ ரொம்ப ஓ கலர் சூப்பராக இருக்குது சுவையும் அதே மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் இது வந்து அலெக்ஸோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட்ஸ்ன்னு சொன்னார் ஸோ ஓ இந்த மாம்பழ மில்க் ஷேக் போட்டு குடித்தா எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குது இது சாப்பிட்டாலே அந்த மாதிரி இருக்குது சூப்பர் நோ ஒண்டர் அலெக்ஸ் இதை வந்து அவரோட ஃபேவரட்னு சொன்னாங்க தோட்டத்தில் மருந்து அடிக்கிறாங்களான்றது கேட்க விட்டுட்டேன் பட் பரவாயில்ல அடுத்தது வந்து பேலிஸ் மார்வல் நல்ல பெரிய பழம் இது வந்து எவ்வளோ வெயிட் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ணி பார்த்தேன் எழுநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருந்தது இந்த பழம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பழுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஈ வந்துருச்சு எனக்கு முன்னாடி சாப்பிட்றதுக்கு அதையும் டேஸ்ட் பண்ணேன் நல்ல பக்கமாக வெட்டிக்கிறேன் ஓ கலர் பாருங்கள் பேலிஸ் மார்பல் போன பழத்தோட இது ஸ்வீட்டு கம்மி மில்க் ஷேக் மாதிரியெல்லாம் இல்லை ரொம்ப நல்ல ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது இதுவும் அடுத்தது நல்லாயிருக்கும் நிறைய பேருக்கு பிடிச்ச மாம்பழம் இது கேசர் நான் சாப்பிட்றத பார்க்க அணில் இல்லை அணில் இருந்துச்சுன்னா ஓ என்னடா அது ஒருத்தனே இவ்வளோ பழம் சாப்பிட்றான் அப்படின்னு பொறாமல் போட்டிருக்கோம் கேசர் வந்து மைல்டாக ஒரு ஸ்வீட்டு எப்படி சொல்கிறதுனா ஹனியில் பிரெட்டில் வந்து ஹனி போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த ஹனி டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது ஓகே அடுத்த பழம் அடுத்த பழம் இது நான் இன்னொரு இடத்துல வாங்கினேன் இது வந்து இமா பசன்ட் மாதிரியே இருக்குது சைஸு பெருசாக இருக்குது அப்படின்றது வாங்கினேன் கடைக்காரருக்கும் தெரியல அவங்க தோட்டத்தில் இருந்தது பட் இது என்ன வெரைட்டின்னு அவருக்கும் தெரியல அதனால் சாப்பிட்டு பார்த்துருவோம் டேஸ்டிங்கோட டேஸ்டிங்காக இதையும் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் நார் இருக்கு ஸ்வீட்னஸ் போன பழம் மாதிரியே தான் இருக்கு கேசர் மாதிரியே இருக்கு நைஸ் இது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எங்க வீட்டு பழம் மல்லிகா இது வந்து ஐஸ்கிரீம் 
நம்ம எப்படி ஸ்பூனில் எடுத்து சாப்பிட்டா ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கும் அந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் இருக்குது இதில் ரொம்ப மெல்லிசான தோல் செம்ம டேஸ்ட் ஆஹா அருமையான டேஸ்ட் ஸோ இந்த பழம் எல்லாம் ஒரு ஆறு பழம் சாப்பிட்ருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது வின்னர் வேறு யாரும் இல்லை மல்லிகா தான் ஏன்னா அது எங்கள் வீட்டு மாம்பழம் அது மட்டும் இல்லை நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நல்லா ரொம்ப சுவையாக இருக்குது ஸோ டேஸ்டிங் இல்லை வின்னர் வந்து மல்லிகா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்